ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് പൾസ് മോഡുലേഷൻ ആണ് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ആദ്യം നോക്കാം മോഡുലേഷനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷനും പൾസ് മോഡുലേഷനും അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷൻ നമുക്കറിയാം മോഡുലേഷൻ രണ്ട് സിഗ്നലാണ് ഉള്ളത് നമുക്കുള്ള ഏത് സിഗ്നലിലാണോ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ഒരു കരിയർ വെച്ച് കരിയർ വേവിന് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് എന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാം റേഞ്ച് കൂട്ടാം എന്തോ നോയ്സ് കുറയ്ക്കാം മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ഒക്കെ സാധ്യമാകാം അങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ കരിയർ സിഗ്നലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ വേവാണ് ഇൻ പൾസ് മോഡുലേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പൾസ് ട്രെയിനാണ് നമ്മൾ കരിയർ സിഗ്നലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഒരു മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അതായത് നമ്മളെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലും അതിന് ഓർക്കാൻ അതിന് അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ തന്നെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കരിയർ സിഗ്നൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷനും പൾസ് മോഡുലേഷൻ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷനെ പിന്നീട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എ എം ആംഗുലാർ മോഡുലേഷൻ ആ ആംഗുലാർ മോഡുലേഷനാണ് എഫ് എം അഥവാ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്നും ഫേസ് മോഡുലേഷൻ എന്നും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പൾസ് മോഡുലേഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പൾസ് മോഡുലേഷനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ അതിൽ തന്നെ അനലോഗ് മോഡുലേഷനെ പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ പൾസ് ടൈം മോഡുലേഷൻ എന്ന് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ പൾസ് ടൈം മോഡുലേഷൻ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷനും പൾസ് പൊസിഷൻ മോഡുലേഷൻ ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷനെ പൾസ് കോഡിൽ മോഡുലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പി സി എം ഡിജിറ്റൽ പൾസ് മോഡുല മോഡുലേഷന് വേറെയും ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ അഥവാ ഡി പി സി എം എന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷൻ ഡി എം എന്നുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷനാണ് ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പൾസ് മോഡുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പൾസ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന പൾസ് മോഡുലേഷൻ അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൾസ് ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ സൈൻ വേവിന് പോലെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൾസ് ആണ് നമ്മൾ കരിയർ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ പൾസിൻ്റെ പൾസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡ്യൂറേഷൻ പൊസിഷൻ ഇതിനൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഏതിനനുസരിച്ച് നമുക്കുള്ള നമുക്ക് അയക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ കരിയർ സിഗ്നലിന് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാണ് നമ്മൾ പൾസ് മോഡുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സം പാരാമീറ്റർ ഓഫ് പൾസ് ട്രെയിൻ ഈസ് വേരി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന സിഗ്നൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ നേരം തൊട്ടുമ്പോഴുള്ള മൊഴി വിളിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ പൾസിന് പൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡ്യൂറേഷൻ പോസിറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ചേഞ്ച് വരും അത്തരത്തിലുള്ള മോഡുലേഷനാണ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് നമുക്ക് ഓവറാളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പി എ എം പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ പി ഡബ്ല്യു എം പൾസ് വിട്ട് മോഡുലേഷൻ അത് തന്നെ പൾസ് ഡ്യൂറേഷൻ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പി ഡബ്ല്യു എം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പിന്നെ എന്താ പൾസ് പൊസിഷൻ മോഡുലേഷൻ പി പി എം ഡിജിറ്റൽ പൾസ് മോഡുലേഷൻ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ പി സി എം ഡിഫറൻഷ്യൽ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ഡി പി സി എം ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷൻ അഥവാ ഡി എം അല്ലെ നമുക്ക് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് അനലോഗ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കി
അപ്പം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പല രീതിയിലും അത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി സാമ്പിൾഡ് പി എ എം ഉണ്ട് അതിൽ ഐഡിയലി ഓ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി സാമ്പിൾഡ് പി എ എം ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ സാമ്പിൾഡ് പി എ എം ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിൾഡ് പി എ എം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഐഡിയൽ ഓർ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി സാമ്പിൾഡ് പി എ എം നാച്ചുറലി സാമ്പിൾഡ് പി എം ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിൾഡ് പി എം അതങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി പൾസ് പി എം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പി എമ്മിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത് അതിൽ നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങ് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അനലോഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ നമ്മളെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ നമ്മളെ കരിയർ സിഗ്നലാണ് ഈ പൾസസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംബ്ലറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങ് നോക്കിയേ നമ്മളെ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംബ്ലറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങ് കിട്ടിയിരിക്കും നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി പൾസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് സെയിം ആസ് ഓഫ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഇൻ ദാറ്റ് പൾസ് ഡ്യൂറേഷൻ ആ പൾസ് ഡ്യൂറേഷനിലെല്ലാം അനലോഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ ടോപ്പ് അതാ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതാണ് ഇതിലുള്ള നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ് മാത്രമല്ല ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിങ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ ഈ സാമ്പിൾഡ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഒരു സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കറുത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിങ് നമുക്ക് സാമ്പിളിങ് ടെക്നീക്കിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിങ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കുക ഗ്രാഫ് നോക്കുക മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ വരയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ കരിയർ സിഗ്നൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കണക്ക് എന്താ പറയുക പൾസ് ട്രെയിൻ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങിനകത്ത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കരിയർ പി എ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടില്ല ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കരിയർ പൾസ് ഈസ് വേരിയഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ആണല്ലോ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ആ കരി ആ മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അനലോഗ് ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങിനകത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിങ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനൊരു സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് കൂടെ കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ അത്ര എഴുതുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങിൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി പൾസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ദി സെയിം ഓഫ് സെയിം ആസ് ഓഫ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഇൻ ദാറ്റ്സ് പൾസ് ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ ആ മോഡലിറ്റിംഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെയായിരിക്കും പോകുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഓഫ് ലാമ്പ് അതിന് ഒരു സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് കൂടെ കടത്തി വിടുന്നു അതിൻ്റെ പല വേണ്ടി നമുക്കൊരു ടോപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മളെ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളെങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഒരു പൾസ് ട്രെയിനും കൂടെ വരും മോഡുലേറ്റിംഗ് സിഗ്നലും പൾസ് ട്രെയിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ പറയാം ദ സിഗ്നൽ ടു ബി കൺവേർട്ട് ടു പി എം ഈസ് ഫെഡ് ത്രൂ സ്വിച്ച് വിച്ച് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ പൾസ് ട്രെയിൻ അപ്പം നമ്മളെ പൾസ് ട്രെയിൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ആ പൾസ് സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പൾസ് ട്രെയിൻ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എപ്പോഴാണ് പൾസ് ഉള്ളത് അതായത് സിഗ്നൽ ഹൈ ആവുന്ന ടൈമിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് പൾസ് ഇല്ലാത്തത് അതായത് സിഗ്നൽ ലോ ലെവൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈയും ലോയും ആണല്ലോ ലോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ ആക്ഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ദ കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് സ്വിച്ച് വി ഗെറ്റ് പൾസ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ഫോം അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറലി സാമ്പിൾഡ് വേവ് ഫോം നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിനെ പൾസ് ഷേപ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ
simpler. Generation and demodulation are simple. And PAM is disadvantage in the end. Power required to transmit PAM signal is not constant. And amplitude varies. And amplitude pulses vary in the power required in the constant. And amplitude change. The noise cannot be removed very easily. Noise is not removed very easily. Band width is high. Band width is high. Again, disadvantage. Application is not. PM widely used in the baseband transmission of digital data. Digital data is the baseband transmission of use. If you use it, it's Ethernet, Photobiology, Electronic Drivers for LED Lighting, Electronic Drivers, used in intermediate form of modulation, PSK, Phase Shift Keying, QAM, Quadrature Amplitude Modulation, PCME, ये पर ऐने को वो मॉडलेशन आया है जिन्दे के इंटरमीडिएट फॉर्म आये थे पीएम ना यूसेन तो क्या ना पीएम इधर एप्लीकेशन समर ने इधर कैरेक्टरिस्टिक्स ना इधर प्रत्येक दाल ना रहना इधर पल्स विट्ट एप्पलों कौन से नहीं आम लेटों ने मात्रों ने चेंजर ना इधर विट्ट एप्पलों कौन से ना ना Ada, ada ke entah ke mana konsen, ada width, pulsen ada width, pulsen ada posisi yang konsen ada. Pasal ini, ini beri ini noda amplitude beri ini, ini dan sejajar dengan analog signal ini. Variation amplitude variation, ini, ini dan analog signal, nama lalu kodik ini na message signal, modulated signal ini, signal ini, amplitude dan sejajar variation berada. Okay, amala ada kita kategori ni, P A amplitude modulation ini, ini ada terbaru ni, ini pulse time modulation. ओके पीएम डे डिसेडेंट ऐसे बनाएंगे नोइस आप क्यों नो नो आप प्रॉब्लम को ओवर कहीं चीज़ में इन्दी था ना हमारा पाल्स टाइम मॉडुलेशन वाला ना ऐसे मानो पाल्स टाइम मॉडुलेशन गेम ना था अरे विद्युत ने चेंज हो रहना था पोजीशन ने चेंज हो रहना था आदो उन डे अरे रेंडाई टेक एटेकरी चेंज होना � Okay, ada ada itu pulse width modulation. Ada perlu boleh dengan yang itu orang width ni ada gini jangan. Apa pulse width modulation or pulse duration modulation or pulse length modulation. Ida semua PWM tanya. Ada kena pulse width modulation, pulse duration modulation, ada yang itu pulse length modulation. Apa yang dah change jangan. The width of the pulse changes according to the amplitude of the modulating signal. Ada modulating je apa nanti signal ni modulating signal ini. Amplitude ini aneh sekali, nama kita carrier signal ni, ini ni variasi mana yang width ni variasi mana, adanya pulse width modulation ada sampai. Apa sahaja ni, amplitude ni ni konsen ni, nama kita PAM ni ada amplitude variasi, width ni ada konsen ni. Ippar tu mana pada PWM ni ada mana pada ni ada teri ni, amplitude ni pun konsen ni ni ada width ni ni variasi itu ni ni ni. Okay, mana, dah ni ni. ग्राफिक लो अपन सर्दियों के समय में तो विद्युत नरेंद्र ने वो रो इंसिडेंट इंसर जान दे आम्बलेटूड ने इंसर जी वेरी चीज़ों ने क्यों आम्बलेटूड कोड़ने ने उसका पीक का मतलब समय तक ये आम्बलेटूड कोड़े नहीं किन्तु आधे ने के आम्बलेटूड कोरेने ने इंसर जान दे ने विद्युत कोरने वाले the width of each pulse is proportional to the instantaneous amplitude of the modulating signal. Modulating signal is one instantaneous amplitude of the amplitude of the amplitude of the pulse. The width of the pulse is the largest positive sample. The largest positive sample is the largest positive sample. Valinya berteriak itu nanti negatif lori umur tinggi ni, anda sambil dah berteriak korang orang ni beri. Kita mula graf modulating signal orang tu, ni carrier signal. Anda faham ada macam tu kita nanti mau pulse berteriak modulation kita nanti. Ni ini ni advantages. Ini advantages orang ni dah ni ada pernah orang noise korang mana amplitude same mana tu orang noise apa kini orang macam tu malah tu korang mana. Amala PM ini, orang disadvantage ni jadi, aduh, kau berikan je ni, entah mana, amala ada tu modulation lori tu mana, pada mana ini, mana, ada tu advantage. Amplitude is same, so less affected by noise. 
signal and noise separation is easier as compared to PM. PM ने वच्चे नोके रंगे इन्द signal लेम noise नमले लोला separation नो रने easy है. पिना synchronization दे नो आवश्य विल्ला, communication transmitter नो सीवर नमले के synchronization नो आवश्य विल्ला. तो गेना pulse width modulation दे advantage नो रने. ने disadvantage लो टु पोवे है नंगी. अंडे width मारे कोंड रिगिनो ले, ओरो नमले इन्द width मारे कोंड रिगिन Modulating change the signal in the amplitude and surge in the width of the power 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 of the एविशेंट आइटल वोल्टेज रेगुलेटर्स लगे यूज़ हीनो, ने टेलीकम्युनिकेशन पर बस लियो यूज़ हीनो उन्नद, ओके अत क्या नहीं ने एडवांटेज सुन्दर रहने, ने आदत तो नमला पल्स टाइम मोडल जाए, पीटीएम में ला आदत तक ऐट करो, अत पल्स पोजीशन मोडल जाए, ये पल्स पोजीशन मोडल जाए सुन्दर रहने नमला पीडब्ल Okay, now we have to change the position. In PPM, all the pulses have the same constant amplitude. Amplitude is the same. We have to change the amplitude. 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 PPM is the same. Amplitude is the same. Amplitude is the same. We have to change the position. PPM is the position of the pulse changes according to the amplitude of the modulating signal. Modulating signal in the amplitude in the amplitude of the pulse changes according to the amplitude of the pulse changes. Okay, that's why PPM is the position of the pulse changes. Okay, now, what is the continuation? PWM is the continuation of the pulse changes according to the trailing. We have the pulse with the modulation. Trailing ada, awak sana ni kita nak kenal dengan orangnya. Nama la PPM itu starting itu orang. Nada mungkin figur nukam mana lah. Dan nama la PPM, pulse position nama la modulating signal ni. Nama sampling signal itu cerita orang. Nada pernah macam itu kita nukam. Mungkin pulse width modulate output itu orang. PWM output itu. Ini PWM itu tiernya nak kenal. Sorry. PDM PWM ni le. Ending position ni orang nama la PPM ni le. Starting ya. Kalau kita apa lagi mana orang Amerika ni lah. PWM mana malah dikandang sendiri. Okay. Modulating signal ni berikan. Nama malah sampling pulse atau carrier signal ni berikan. Ani jenis itu dah. Nama malah PWM output itu. Ada berita ni beri sesuatu. Ada malah maksimum ambil orang mak. Ambil itu udah higher right ni kita berikan. Nama malah. Eda berita kurang light ber. Ini adalah nama malah PWM output berikan. Ada kerana jenis apa PWM ni dah ending. Salah satu ni. PPM ini dah output tu barikan. Ini adalah mula PPM. Pulse position A4. Okay. Ini ada le advantage tu. Ada ini disadvantage tu. Ada application tu. Ini advantage tu mana? Ini noise tu. Orang korban. Ini amplitude tu. Width tu. Semua sama le. Ini less noise ana. Ini orang. Kerana of constant amplitude dan PPM noise interference tu orang orang less ana. Pena ayat yang lagi jadi signal yang noise separate ini adalah lebih easy ya na. Amplitude and width of each pulse same, therefore the transmission power of each pulse is same. Apam, orang ini pulse ini position mana terus change jelah, na amplitude um width same mana tu. Transmission power mana yang terim same dan ni. Ini ada disadvantage jelah itu orang yang lagi na synchronisation option. Ni ada mula PWM ni berenda tu lagi ari mana. PPM ni berenda, ini ada synchronisation between transmitter and receiver. सिंगलाइजेशन डाल सकते हैं उन्हें, फिर ना बैंड ये बढ़ते हाईर आन, बाकी उल्ला टेक्निक ने वैसे हम कंपेयर एम बढ़ते हैं इन्हें बैंड ये बढ़ते हैं उन्होंने वाला रे वाले दान, एप्लीकेशन आई तो हमारे यूज़ ही इन्हें थे, एयरक्राफ्ट लगे यूज़ ही इन्हें थे, बोट्स कार ये बढ़ा Kita kena ini deh, aplikasian sendiri orang. Pena overall itu lalu comparison, nama kita kena lagi. Kita ini comparison table beri nama tu. 
ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കുറച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഓരോ വേരിയേഷൻ പരാമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേരിയേഷൻ പരാമീറ്റർ പി എമ്മിനകത്ത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് പൾസ് വിത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷനകത്ത് വിത്ത് പി പി എമ്മിനകത്ത് പൊസിഷൻ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോയിസ് ഇൻഡോഫൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ സിംഗ്രണൈസേഷൻ ആവശ്യമാണോ ആവശ്യമില്ലേ എന്നുള്ളത് ജനറേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ അതായത് മോഡുലേഷൻ ഡി മോഡുലേഷനും പിന്നെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്തുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഡെഫിഷനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി എം പൾസ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷന് സെയിം ആണ് പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷന് സെയിം ആണ് പി പി എം അത് പൾസ് പൊസിഷൻ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് മോഡുലേഷന് സെയിം ആണ് ആ കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറയാതുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഓക്കെ അത്രയും ഇത്രയും നമ്മൾ പൾസ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ പൾസ് പൊസിഷൻ മോഡുലേഷനകത്ത് ഉള്ളത് ഓക്കെ okay.